ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ ഒരു രൂപയുടെ കാശ് ചിലവ് പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു കളിപ്പാട്ടം കുട്ടികൾക്കായി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഒരു സിമ്പിൾ കളിപ്പാട്ടമാണ് ഒട്ടും കോസ്റ്റില്ല കോസ്റ്റ് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കുട്ടികൾക്കിത് രസകരമാകും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം പറഞ്ഞ ഒരു ടോയ് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോയ് ഉണ്ടെന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ഒട്ടും കോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നൂലിൻ്റെ തയ്യൽ മെഷീനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂലിനകത്ത് നൂലിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നൂല് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണിത് ഈ സംഭവം നമുക്ക് ഈ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ അത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന റബ്ബർ ബാൻഡാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കളിപ്പാട്ടം ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ഈ കളിപ്പാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു റോ മെറ്റീരിയലാണ് റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒട്ടും കോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ വേസ്റ്റായി പോകുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രസകരമായിട്ടുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ചിന്തയും അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്രിയാത്മകതയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് ഉത്തേജിപ്പിച്ചെടുക്കാനോ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാനോ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോള കുപ്പിയുടെ അടപ്പാണ് നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ ഉള്ള സോള കുപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോള കുപ്പിയുടെ അടപ്പാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ സോള കുപ്പിയുടെ കേപ്പാണ് അത് രണ്ടെണ്ണം വേണം അത് രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഈ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ആണിയുണ്ടോ ആണി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും രണ്ട് സോഡ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് അത് രണ്ടിലും ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം കൃത്യമായിട്ട് നടുക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ ആണി ഉപയോഗിച്ച് സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്ഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും മൂന്നാമതായും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഴയ ഷർട്ടുകളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ബട്ടണാണ് ബട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ബട്ടൺ നമുക്ക് ഈ ടോയ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു മെറ്റീരിയലാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ റീഫിലറാണ് ഒഴിഞ്ഞ റീഫിലറിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഈ തൽക്കാലം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഈർക്കിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ റീഫിൽഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്തി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചും ഈ കളിപ്പാട്ടം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ടോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി പോലെയുള്ള സാധനത്തിനകത്ത് പിന്നെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പം ഈ കാണിച്ച റീഫില്ലർ ഒഴിഞ്ഞ റീഫില്ലറിന് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കമ്പി കഷ്ണം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് ചെറിയ ഇരുമ്പ് കമ്പി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അതിന് വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ നടുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ചായിട്ടുള്ള നൂലിൻ്റെ ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ പി 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 തയ്യൽ മെഷീനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂല് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന വേസ്റ്റായി വരുന്ന പൈപ്പ് പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ സോള കുപ്പിയിലെ രണ്ട് അടപ്പ് രണ്ട് അടപ്പിൻ്റെയും കൃത്യ നടുക്കായിട്ട് മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയ ദൂരം ഉണ്ടാക്കണം ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ്
ഇനി നമ്മൾ പെന്നിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒഴിഞ്ഞ ഒരു റീഫില്ലറിൻ്റെ ട്യൂബ് ആ ഒഴിഞ്ഞ റീഫില്ലറിൻ്റെ ട്യൂബ് ചെറിയ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ആ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നമ്മളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോളകുപ്പിയുടെ അടപ്പിനെക്കാളും ഡയമീറ്റർ കൂടാൻ പാടില്ല അടപ്പിനെക്കാളും ഡയമീറ്റർ കുറച്ചൊരു ചെറിയ പീസും പിന്നെ വലിയൊരു പീസും വലിയ പീസ് ഇത്തിരി ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററൊക്കെ നീളമുള്ള ഒരു ഇതാകാം നമ്മളിവിടെ ഈർക്കിലിയാണ് സാധാരണ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഈർക്കിലി ആകുമ്പോൾ വളരെ വെയ്റ്റ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ടോയി ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കും തോറും കുറച്ച് കൂടുതൽ ദൂരവും കൂടുതൽ ദൂരം ഓടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഈർക്കിലിയുടെ ഈർക്കിലി അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ ഈ റീഫില്ലറിൻ്റെ ട്യൂബ് ഒഴിഞ്ഞ ട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വലിയ പോർഷൻ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇത്രയുമാണ് സോളാ കുപ്പിയുടെ രണ്ട് അടപ്പ് തയ്യൽ മെഷീനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളുടെ നൂലിൻ്റെ നൂല് തീരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പേപ്പറിലുള്ള ആ കുഴൽ അതും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ കുഴലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആ പേപ്പറിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് പിന്നെ ഒരു ഷർട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പഴയ ടൈപ്പ് പല പഴയ ടൈപ്പ് ബട്ടൺ ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസാണ് ഇതെല്ലാം കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു രൂപ പോലും വിലയില്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ കോ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കളിപ്പാട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമായിട്ടുള്ള റബ്ബർ ബാൻഡ് ഈ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ടോയിയുടെ എൻജിനാണ് ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിനെ ഈ പിക്ചറിൽ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ കോർത്തെടുക്കുക ആദ്യം ആ റീഫില്ലറിൻ്റെ ചെറിയ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ചെറിയ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ സോഡകുപ്പിയുടെ അടപ്പിനേക്കാളും ഡയമീറ്റർ വളരെ ആ ഡയമീറ്ററിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം കുറവായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ വണ്ടി ഓടുന്ന സമയത്ത് അത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും വളരെ ചെറുതായിട്ട് ആ വീലിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൽ അത് ആദ്യം കോർക്കുക പിന്നെ ആദ്യത്തെ സോഡകുപ്പിയുടെ അടപ്പ് കോർക്കുക പിന്നെ ആ നൂലിൻ്റെ പൈപ്പ് കോർക്കുക പിന്നെ അടുത്ത സോഡകുപ്പിയുടെ അടപ്പ് കോർക്കുക അതിനകത്ത് സോഡകുപ്പിയുടെ നടുക്ക് സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ കൃത്യം സെൻട്രലിൽ തന്നെ ദൂരം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ദൂരം ആണി ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഇത് ഓടുന്നത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങി ഓടുന്നത് പോലെ തോന്നും നമ്മൾ ആ ദോ സോളകുപ്പിയുടെ നടുക്കുണ്ടാക്കുന്ന ദൂരം കൃത്യം നടുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും നമ്മളുടെ ടോയ്ക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സോളകുപ്പിയും കോർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടൻ്റെ നടുക്ക് കൂടെ അത് കോർക്കുക ബട്ടൻ്റെ നടുക്ക് കോർക്കുക അതൊരു വാഷർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീഫില്ലറിൻ്റെ നീളം കൂടിയ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം കളക്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റീഫില്ലറിൻ്റെ ബാർ പോർഷൻ തീർന്ന റീഫില്ലറാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഈർക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാവും കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഈർക്കിൽ ഈർക്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും വണ്ടി കൂടുതൽ ദൂരം ഓടാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എപ്പോഴത്തോളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആകുമ്പം ഇതിന് കൂടുതൽ ദൂരം താണ്ടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വീലുകൾ സോളകുപ്പിയുടെ അളപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം കുറച്ചുകൂടെ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞ അലുമിനിയത്തിലൊക്കെ ഉള്ള അടപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് മരുന്നുകുപ്പിയുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞടപ്പ് അത് കുറേ കൂടെ ദൂരം ഓടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതിപ്പം സോളകുപ്പിയുടെ അടപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ടോയി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സാധാരണ റബ്ബർ ബാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മീറ്റർ ഓട് ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കീ കൊടുത്തിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് മീറ്റർ ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലുമിനിയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അടുപ്പാകുമ്പോൾ അതൊരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് മീറ്ററൊക്കെ ഒറ്റ
ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സോഡ കുപ്പിയുടെ അടപ്പും നൂല് ചുറ്റി വരുന്ന ആ ഒരു പൈപ്പ് പോലത്തെ ഭാഗവും പിന്നെ ഒരു റബ്ബർ ബെൻഡും ഇപ്പം ഇവിടെ അല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ റീഫില്ലറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ആ സോഡ കുപ്പിയുടെ അടപ്പിൻ്റെ കാളും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം നീളം കൂടിപ്പോകാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത് വണ്ടി ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോയ് ഉരുണ്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവരുത് എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് കളിപ്പിക്കുന്ന ഈ എന്താ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ റീഫില്ലറിൻ്റെ ഭാഗം കുറച്ചുകൂടെ നീളമുള്ളതാകണം ഈ രീതിയിൽ അതിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു സോഡ കുപ്പിയുടെ രണ്ട് സോഡ കുപ്പിയുടെയും നടുക്കായിട്ട് സെൻട്രലിലായിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തായിട്ട് ഹോൾ ഇടണം ഒരു ആണി ഉപയോഗിച്ച് ഹോൾ ഇടണം ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കോർത്തിട്ട് ഈ സൈഡ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റിയർന്ന റീഫില്ലറിൻ്റെ ട്യൂബാണെങ്കിലും അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കനം കുറഞ്ഞ ഈർക്കിലി ഉപയോഗിക്കാം ഉണങ്ങിയ ഈർക്കിലി ആണെങ്കിൽ അത് അത് മതിയാവും ഈർക്കിലി കഴിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടപ്പിൽ കോർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വള്ളി പോലൊരു സാധനം ഉപയോഗിച്ച് ഈ നൂലിൻ്റെ നൂല് ചുറ്റി വരുന്ന ഈ പൈപ്പ് പോലെയുള്ള ഭാഗത്തിനകത്ത് കോർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറ്റത്തുള്ള സോഡ അടുത്ത സോഡ കുപ്പിയുടെ അടപ്പിലും നടുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തിലൂടെ കോർത്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറത്താണ് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഷട്ടിലെ ബട്ടണിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷേ ഞാൻ ഷട്ടിലെ ബട്ടണിൽ ഹോൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് പോയി പൊട്ടിപ്പോയി അത് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വാഷർ പോലെയുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിലുള്ള വാഷറാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും കനം കുറഞ്ഞ ഒരു വാഷർ ടൈപ്പ് സാധനം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കനം കുറഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ ടൈപ്പ് ബട്ടണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടുക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു ആണി ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ വാഷർ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കനം കുറവായിരിക്കും ഇതിനേക്കാളും പകുതിയിൽ ഏറെ കനം കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ ഇത് കോർത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞുകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു കളിപ്പാട്ടം റെഡിയായി ഈ കളിപ്പാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ വലിയ റീഫിലർ ഭാഗം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനെ കൈകൊണ്ട് ചുറ്റിയാൽ ഇത് തനിയെ ഓടുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ വേസ്റ്റായി പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ചെറിയ കളിപ്പാട്ടം ഒരു ടോയി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളിലുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും അവർക്കൊരു പ്രോത്സാഹനവും അവർക്ക് ിയെ നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പൊഴിഞ്ഞ റീഫ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള റീഫിലിൻ്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക കയ്യിലിങ്ങനെ രണ്ട് വീലുകളും അതായത് അതിൻ്റെ സോഡ കുപ്പിയുടെ രണ്ട് അടുപ്പുകളും നമ്മൾ ബലമായി പിടിച്ചിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് അത് ചുറ്റി അത് ചുറ്റിപ്പോകാതെ കാരണം അതിനകത്തുള്ള നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ കാരണമാണ് നമ്മൾ ആ വണ്ടി ഓടാനുള്ള ഇതാവുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ചുറ്റിയായിരുന്നു കുറച്ച് വട്ടം ചുറ്റിയായിരുന്നു ഇതിങ്ങി രണ്ട് രണ്ട് നമ്മളെ സോഡ കുപ്പിയുടെ അടപ്പുകളിലായിട്ട് പിടിച്ച് നമ്മൾ നിലത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ഓടി തുടങ്ങും ഇപ്പം ഇത് ഓടി അവിടെ പോയി ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഇത് പറയിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും പോയി ഇടിക്കുന്ന കാണാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ചൊരു ഒരു പത്ത് മീറ്ററോളം ഇത് ഓടി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
നല്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും കീ കൊടുക്കും പോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ടൈ വീടുകളിലും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് സോളാ കപ്പിലും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിലത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തനിയെ തന്നെ ഓടിപ്പോകുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് ഓടിപ്പോയിട്ട് ആ ചുമലിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചുമലിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുറകിലോട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ തറ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഓടിപ്പോയി ഇടിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാണാം ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യാർത്ഥം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണിത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് അത് ഓടിപ്പോകും നിങ്ങൾക്കിത് വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു ടോയിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളിലുള്ള ഒരു ക്രിയാത്മകത നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പറ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേസ്റ്റായി പോകുന്ന റബ്ബർ ബാൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കീ കൊടുത്തിട്ട് വെച്ച് തറയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടി ഇത് ടോയ് ഓടിപ്പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കളിപ്പാട്ടം ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അവർ ഹാപ്പി ആവും നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അവരിലുള്ള ഒരു ക്രിയാത്മകത ഉണ്ട കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഈ ടോയ് ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ആദ്യം ഇത് നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് രണ്ട് ഈ സോഡകൊപ്പി വീലുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റീഫിലറിൻ്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കറക്കുക കീ ഒരു വണ്ടിക്കൊക്കെ കീ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങിക്കുന്ന ടോയ്ക്ക് ക്ലി കീ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇതിങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം അതിനകത്തുള്ള റബ്ബർ ബാൻഡ് ടൈറ്റ് ആവുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഈ ടോയ് ഓടിപ്പോവുക ഇതിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നിലത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് രണ്ട് വീലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓടിപ്പോകുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഓടി ഇപ്പോൾ ഇത് ഓടിപ്പോയി അടുത്തുള്ള ആ ആ ചുമര് പോലെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇടിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് നിങ്ങൾക്കത് വീണ്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ സൗകര്യാർത്ഥം വളരെ കുറച്ച് ദൂരത്തിൽ മാത്രം ഓടിപ്പോകാതെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സംഭവം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നല്ല റബ്ബർ ബാൻഡൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീലുകളിലിങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ സംഭവം ഈ എന്താ ഈ റീഫിലറിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞ് കീ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എട്ടൊമ്പത് മീറ്ററിലധികം ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സോഡാക്കുപ്പിയുടെ അടപ്പിന് പകരം കുറച്ചുകൂടെ തിന്നായിട്ടുള്ള അലുമിനിയം അടപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മരുന്ന് കുപ്പിയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു കുപ്പിയുടെ അടപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് സോഡാക്കുപ്പിയുടെ അടപ്പിന് മരുന്ന് കുപ്പിയുടെ അലുമിനിയം അടപ്പിനേക്കാളും വെയ്റ്റ് കൂടുതലാണ് വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കുന്നതോ അത്രയും കൂടുതൽ ദൂരം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്ററൊക്കെ ഇത് ഒരിക്കൽ കീ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമാകും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിത് വളരെ എന്താ വില കുറഞ്ഞ വിലയില്ലാത്ത ഒട്ടും വിലയില്ലാത്ത വേസ്റ്റാകുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണിത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം നമുക്ക് ഈ വീൽ വീതിൻ്റെ ഒരു ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണ് ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഓടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ തിരുക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ റീഫിലറിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് വീലിലും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി ഓടിപ്പോകുന്ന കാണാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഓടിപ്പോയി അച്ചമ്പലിൽ മുട്ടി ന
ചാനലിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് കമൻസായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ